Silver Line Pathati Kedre, Parliament Lake, Pradesh, Hamarchan, Rathia, Kerala Tilinula, UDF, Mimare, Kayetam, Chi, the Delhi Police, the Shakale. Gandhi Pradimikim in Narathia Pradesh, Hatibinale, Parliament Lake in India, MP Maria and Delhi Police, Kayetam Chidada, MP Maria, Parliament of Apil Tadanya, Sankar Shatinidaki. MP Marim Police and Tamil Untum Talamundai Purisha Police Sugar Kayetam Chidavana Remya Haridas MP Arubichu came related and MPA Police Pidichudali. Delhi police in the Adikramatin, UDF MP Mar, Udan Dane, Lok Sabha Speaker, Kaparadinalgi, Chamber Lati MP Mar, Kairingal Speaker, Om Burle, both Hippati, Delhi Police Commissioner, Village Verity Speaker, Vishadikanam Tedum, Kayetam, MP Mar, Parliament in Day, Irus Sapagalam Unage. Yes, we are the members of Parliament. It's our right to shout a slogan. But they are assaulted us, and yeah. they are pushing us, okay, okay. they are man manhandled us, and also unnecessarily attacking us. Brutally attacked by our members, sir. Sir, uh, 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 the Honorable Members, we are not provocating anything against the police. Peacefully, we have demonstrated. After the demonstration, we, when we are coming back to the parliament by walk, the police, Delhi police, jumped on the on peace and they literally stopped and they manhandled, you including said, a woman and peace. Sir, send sir this is very bad. That's so why. Message we are giving that's to the why I'm if allowing you. Please not, send me an. MP is not having the you freedom just to send talk a slip. to the parliament now. You, Enugupaji, who will protect you, us, sir? You send me a detailed this thing. I will find out from the home minister and if necessary, we will discuss that. Right. Okay. MP Mar Tiricharial Reka Kanika, the Parliamentary Lake and Rathia, Pradesh, Marchana, Tadanya, then Delhi Police, and Mishadikino, Kudal Viverangal, R. Rathakshan Algum, Parliament in Amunanam. R. Rathakshan, Valia Ridilula, Uru, Pradesh, Hatileka, Kiringal, Poe, the Engineana, Samathana Vermaya, Prakshopamayanu, Delhi Police, Manapuram, Adikram, Arichi, to Enula, Parliament in Ulile, MP Marude, Vada Mukangal Poleano, Namalade, needed to Kanda. Uh, Sujaya, in the Ravile, Mbimar, uh, E. Uh, uh, Bartha Samel and the Sajan, the Vijay Chokal Vachana, Vijay Chokal Vacha, Patramanu, Gudi, Madimangle, our Kanu Gim Chidu, Adan Shesham, uh, even in the Avakan Sajan, another uh, Gandhi Pradamiki Munil, our Pradeshadam, uh, Nadatam, Adan Shesham, a parliament in the particular Bagamata Pangadakan, parliament in Ruli Lake, uh, Pogum and Nanathi Manchin, another. Ethan Sajana, Mbimar, uh, Vijay Chokal, Ethia, Vijay Chokal, uh, twenty four old Padula, Ella Madimangalam, Undaidu, Madimangle Kandu, Kandan Shesamana, even in the Kalnadi, Mbimar Parliament Lake of Poyda. Akatil Madimangalum, MB Markopam Parliament Lake Poganai, Undairuno, Valar Petanana, MB Marere, Urusangam Police at the Tadaina Ursahidim, Undaida, Adani Dail, our Tangal MB Maran, Vishadi Garikan Samachu, Apurika Barricadal, Uyan Gadinu, Mate, Police Garati, Barricadal Uyati, Akatil Poli, Iveragail, Parliament Lake Poganula Rega, MB on the Tiritari and La Pass, Adakam Lava, Iveragail Undairuno, Adakani Kundairuno, Pache, Adani Unum, Delhi Police of Agavichilla, Urubache, Asameta, Delhi Police in a Samana Mata. Abdinamar Upam Anganula, MB Mark, Idrim, a police in the Bath, Nadabi Mdagan, Namukanai, Sadi Chada, Edanda, Aramanikurum, EBJ Chokalinum, 
പാർലമെന്റ് വരെ ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറോളം ഈ സമയം ഈ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായി നിലനിന്നു ഏതാണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗാന്ധി പ്രതിമ മുതൽ വിജയ് ചൗക്ക് വരെ പക്ഷേ ആ ദൂരം വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനും ഒപ്പം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നടപടിക്കും ആ സമയം സാക്ഷിയായി എന്നുള്ളതാണ് ഡൽഹി പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ തടുത്തത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിവരണം വ്യക്തമായി നൽകാൻ ഡൽഹി പോലീസിന് സാധിക്കുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ഡൽഹി പോലീസ് ഇപ്പോൾ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് ബോധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വിഷ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൂടി വസ്തുതയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വിജയ് ചൗക്കിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് എം പിമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ളവർ എത്താറുള്ളതും മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വിശദമായി പരിശോധിക്കാനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തോടും ഒപ്പം ഡൽഹി പോലീസിനോടും റിപ്പോർട്ട് തേടാനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതും അനുവർത്തിച്ചു വരുന്നതും ഇപ്പോൾ എം പിമാർ ഇവിടെ നിർത്തി വലിയ പ്ര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പൗരത്വ പ്രതിഷേധം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ എത്തി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ അവർ മാർച്ച് നടത്തി വിജയ് ചൗക്കിലേക്ക് എത്തുന്നു മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു കീഴ്വഴക്കം ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് എം പിമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായ ഈ ഈ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടതും ഒപ്പം നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെ നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഡൽഹി പോലീസ് പറയുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന ആളുകളെ തിരിച്ചറിയൽ പാസും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ രേഖകളും പരിശോധിച്ചാണ് ഇവിടേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോ ജനപ്രതിനിധികളോ അവരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളോ സുരക്ഷാ സൈനികരോ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എത്തുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ല അത് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാം ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡൽഹി പോലീസിൽ ഒന്നിലധികം മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സഹപ്രവർത്തകരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനോ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ നടപടികൾ ഉണ്ടായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സംഘർഷഭരിതമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാനായി മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നു എന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇന്നലെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമരം ഇന്നത്തേക്ക് എം പിമാർ മാറ്റിയത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ അണിനിരക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടോളം എം പിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു എത്രത്തോളമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിലെ യു ഡി അവരുടെ പ്രതിഷേധം എത്ര കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെയാണ് അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടികൾ ഉണ്ടായത് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറും ഒപ്പം രാജ്യസഭാ ചെയർമാനും നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉറപ്പുകൾ ഡൽഹി പോലീസിന് അധ്യക്ഷനെ ഡൽഹി പോലീസ് ഡയറക്ടറെ വിളിച്ചു വരുത്തും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെങ്കയ്യ നായിഡു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ലോക്സഭയിൽ ഇക്കാര്യം കുടിക്കുന്നു ശേഷം രാജ്യസഭയിൽ ഇക്കാര്യം കെ സി വേണുഗോപാലും ആണ് ഉന്നയിച്ചത് അവരോട് മറുപടി നൽകിയാണ് ഈ വിധത്തിൽ ഉള്ള ഉറപ്പ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശരി ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് വരും മിനിറ്റുകളിലും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഡൽഹിയിൽ യു ഡി എഫ് എം പിമാർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ഡി സതീശൻ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ സി പി ഐ എം ബി ജെ പി ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടായെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ബി ജെ പി നേതൃത്വവും സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ സിൽവർ ലൈന്റെ കാര്യത്തിൽ ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സംഘമാളുകൾ ഇടനിലക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഡൽഹിയിൽ പണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിലായിട്ട് കേസെടുത്തപ്പോൾ ആ കേസുകളെല്ലാം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇടനിലക്കാർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എം പിമാർക്ക് നേരെ നടന്ന ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കൂടാളുകനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ബലമായി സംശയിക്കുകയാണ് വളരെ ബലമായി സംശയിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരാവശ്യമില്ലാതെ ഒരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു അക്രമം അയച്ചു
സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തും സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കണ്ടത് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറപ്പുകളൊന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് റെയിൽവേ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങളടക്കം പങ്കിടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുമുണ്ട് കേരള ഹൌസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിതിൻ അംബുജൻ തത്സമയം ചേരുകയാണ് നിതിൻ അംബുജൻ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിയത് പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയില്ല എന്നാണോ പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ സുജിയ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൽ പ്രധാനമായും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യകത എന്താണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈ പദ്ധതിക്കുള്ള അനിവാര്യത എന്താണ് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ധരിപ്പിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഭവപൂർവ്വം കേട്ടു എന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് കേരള ഹൌസിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിലിപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായ പി കെ മിശ്രയെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പോൾ കേരള ഹൌസിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അനുമതി നേടിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തിയത് നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നീക്കം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തും നടത്തിയത് എന്തായാലും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ കേരള സർക്കാർ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി കേരള ഹൌസിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഷയിൽ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് നിലവിലിപ്പോൾ നാല് മണിക്ക് അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പൂർണ്ണ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും എന്തായാലും ഈ സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി വേണമെന്നൊരു ആവശ്യം കൃത്യമായി തന്നെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി ഇതുവരെ ഒരു അനുഭവപൂർവമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കേരള സർക്കാർ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇതിൻ്റെ ഒരു അന്തിമ അനുമതി വൈകാതെ തന്നെ സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങളും കൂടാതെ പാരിസ്ഥിതിക പഠനമെല്ലാം തന്നെ നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ഒരു അന്തിമ അനുമതി നൽകുകയുള്ളൂ എന്തായാലും റെയിൽവേ അടക്കം തന്നെ ഈ പദ്ധതിക്കെതിരെ നേരത്തെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു പ്രധാനമായും അശ്വിനി വൈഷ്ണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന വി മുരളി അടക്കം തന്നെ ഈ പാർലമെൻറ് അടക്കം ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായി എതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനുള്ള അനുമതി തേടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണ വിശദാംശങ്ങൾ നാല് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കും എന്തായാലും ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നൊരു നിലപാട് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലവിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സർവേ സർവേ നടപടികളെല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുന്നത് എന്തായാലും ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ അന്തിമ അനുമതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ നടപടിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അനുമതി തേടിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കും സുജയ ഓക്കെ നിതിൻ കേരള ഹൌസിൽ തന്നെ തുടരുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾക്കായി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാം നാല് മണിക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ട്വന്റി ഫോറിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിയത് സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് മാർച്ച് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക മേധ പട്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് മൂലം സിൽവർ ലൈൻ ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം പിൻവലിക്കണമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു Do they want to push K rail towards Gandhi Gram path? It is a question as to what paradigm we will accept and we will not. We know that the social impact assessment needs to be taking place. But what is that social impact?
കുറച്ച് സർവേ നമ്പേഴ്സിൽ എന്തോ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നത് അത് സർവേ നമ്പേഴ്സ് പരിഹരിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സർവേ നമ്പേഴ്സ് ഒളിവായി പോയതുണ്ട് അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുനരാരംഭിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സമർക്കാരുമായിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താണോ സംശയങ്ങൾ അത് തീർത്ത് തന്നെ ആണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തീരെ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കർശനമായ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻസിൽ ഇവിടെ പരിഹരിക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പാലക്കാട്ടും തൃശൂരിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റുകളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി കോട്ടയം നട്ടാശ്ശേരിയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സിൽവർ ലൈൻ കല്ലിടൽ തടഞ്ഞു പോലീസ് സന്നാഹത്തോടെ എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിയുമായാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ തടഞ്ഞത് നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാർ നാട്ടുകാർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ ചേർന്നായിരുന്നു പ്രതിഷേധം കനത്ത പോലീസ് സന്നാഹം ഇപ്പോഴും സ്ഥലത്തുണ്ട് മലപ്പുറം തവനൂരിൽ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ പ്രതീകാത്മക സർവേ കല്ല് നാട്ടി യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളിലേക്ക് പോകാം നമുക്കിനി ആദ്യം നമുക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് നോക്കാം അല്ലമീൻ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് ഒപ്പം മനീഷ് മഹിപാൽ ഷഹദ് റഹ്മാൻ എസ് ശ്യാംകുമാർ സുർജിത് തയ്യപ്പത്ത് സുധീഷ ധർമ്മൻ എന്നിവരും തൊട്ട് പിന്നാലെ വിവരങ്ങളുമായി പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം എത്തും അല്ലമീൻ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാനത്ത് എമ്പാടും ഇരമ്പുന്ന കാഴ്ചയാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കലെ ദൃശ്യങ്ങൾ സിൽവർ ലൈൻ കേരയിൽ വിരുദ്ധ സമരസമിതി ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ സംഗമത്തിന്റെ സമാപനമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ നടക്കുന്നത് രാവിലെ ആശാൻ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജാഥയായി വന്നാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ ഈ പ്രതിഷേധ മഹാസംഗമം നടത്തിയത് മേധ പട്കറാണ് ഈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് യു ഡി എഫിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളും പിന്തുണയുമായും ഈ സമരത്തിലെത്തിയിരുന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും യു ഡി എഫിന്റെ മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളും ഈ സമരസംഗമത്തിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ വേദി എത്തിയിരുന്നത് പ്രധാനമായും സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മേധ പട്കർ പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏതൊരു നാട്ടിലും വികസനം വേണം പക്ഷെ വിനാശത്തിന്റെ പാത വിരിച്ചുകൊണ്ട് വിത്ത് വിതക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വികസനം ഒരിടത്തും അനുവദിക്കാനാകില്ല കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുടർച്ചയായി പ്രളയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തുടക്കതിയാകുമ്പോൾ സംസ്ഥാനം തങ്ങളുടെ വികസന രീതിയും വികസന നയവും മാറ്റുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാകാത്തത് നിർഭാഗ്യകരമാണ് എന്നും മേധ പട്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കേണ്ട സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ല നാടിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കൃഷിയിടങ്ങളും ജലസംഭരണികളും പാർപ്പിടങ്ങളും ഒക്കെ ഇടിച്ചു തകർക്കുന്ന ഒരു ഫുൾഡോസറാണ് നിലവിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന സെമി സ്പീഡ് റെയിൽവേ എന്നുള്ളതാണ് മേധ പട്കറുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ പുനരാലോചന നടത്തണമെന്നും അവർ പറയുകയാണ് സാമൂഹികാഗാഥ പഠനത്തിന്റെ പേര് സർക്കാർ പറയുന്നു ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ മാത്രമല്ല പദ്ധതി ബാധിക്കുന്നത് ബഫർ സോണിലുള്ളവരെയും പദ്ധതി ബാധിക്കുമെന്നും മേധ ഭട്കർ കുറ്റപ്പെടുത്തി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കണം കാരണം ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പലപ്പോഴും സർക്കാരുകൾ കടിയറവ് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് തന്റെ കാലത്ത് അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കലിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സമരത്തിന്റെ ഒരു തീവ്രത എത്രത്തോളം ആയിരുന്നു എന്ന് വിശദമാക്കിയത് ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ പോകുന്നത് തൃശൂരിലേക്കാണ് ഇനി തൃശൂരിൽ പ്രതിഷേധം അതിനിടയിൽ അതിക്രമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നത് അതിന്റെ വിവരങ്ങളുമായി സുധിഷാ ധർമ്മൻ നമുക്കൊപ്പം തുടരുന്നുണ്ട് സുധിഷ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പോലീസുമായി വാക്കുതർക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണോ സുജ ഏതാണ്ട് തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റിന് മുൻപിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷഭരിതമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് പ്രതിഷേധ പ്രവർത്തകർ മാർച്ചുമായി മാർച്ചായി തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റിന് മുൻപിലേക്ക് എത്തുന്നു പ്
കയറുകയും ഈ കല്ലുകൾ പോലീസ് തന്നെ പിഴുതു മാറ്റുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പോലീസ് ലാത്തി വീശി പ്രവർത്തകരും പോലീസുകാരും തമ്മിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി അകത്തുണ്ടായിരുന്ന കളക്ടറേറ്റിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് കയറിയ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി പക്ഷെ അപ്പോഴും കുറച്ച് പ്രവർത്തകർ ഈ ബദൽ കെട്ടിന് പുറത്ത് ഇവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരും പോലീസും തമ്മിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം ഉണ്ടാവുകയും പോലീസ് വീണ്ടും ജലപീരങ്ങി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് തയ്യാറായില്ല തുടർന്നാണ് പോലീസ് ലാത്തി വീശിയത് നഗരത്തിലെ റോഡുകളിലൂടെ ഓടിച്ചിട്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ലാത്തി വീശുന്ന അടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് അത്തരം ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോലീസ് കടന്നത് തുടർന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് തയ്യാറായത് അത്തരത്തിൽ ഈ സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് അയവ് വന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു സംഘർഷം തൊട്ടപ്പുറത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുൻപിൽ അരങ്ങേറുകയായിരുന്നു ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധവും ഒപ്പം പോലീസുമായുള്ള വാക്താർത്ഥം തൃശൂർ വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുൻപിൽ അരങ്ങേറിയത് തുടർന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വാഹനത്തിൽ തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോയത് എങ്കിലും ഇവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പോലീസ് സന്നാഹം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ഒപ്പം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ഇവിടെ തന്നെ തമ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കൂടിയുണ്ട് അവിടെ തന്നെ തുടരുക പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു വാക്കേറ്റത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് തവനൂരിലേക്കാണ് ഷഹദ് റഹ്മാൻ നമുക്കൊപ്പം തുടരുകയാണ് ഷഹദ് തവനൂരിൽ എന്തായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ സുജിയ രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർവേ കലകൾ സ്ഥാപിക്കാനായി ഈ തവനൂർ കാർഷിക സർവകലാശാല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെത്തി ഇന്നലെ പൂർത്തി നിർത്തിവെച്ചെടുത്തു നിന്നും വീണ്ടും സർവേ നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ചു ഇന്ന് ഏകദേശം ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വളപ്പിൽ ഏകദേശം നാലിലധികം കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു പിന്നീടാണ് ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നതോടുകൂടി നാട്ടുകാരും സമരസമിതി പ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും എല്ലാവരും തന്നെ സംഘടിച്ചു പോലീസിനെ തടഞ്ഞു വലിയ രീതിയിലുള്ള പോലീസ് സന്നാഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇന്നലെ തന്നെ ഈ സർവകലാശാല വളപ്പിൽ ഈ സർവേ കലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗേറ്റിന് പുറത്ത് സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പോലീസ് സന്നാഹം സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതുവരെ ഈ പോലീസുകാരുടെ സംരക്ഷണയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സർവേ കലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ അവിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്ത് വില കൊടുത്തും സർവേ കലുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നാൽ അത് അതേസമയം തന്നെ തങ്ങളുടെ ഭൂമി ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ സുജയ ഓക്കെ ഷഹദ് റഹ്മാൻ നമുക്ക് ഇനി പോകേണ്ടത് കോഴിക്കോട്ടേക്കാണ് ശ്യാം കുമാർ നമുക്കൊപ്പം തുടരുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിലാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത് അവിടെയും ജലബീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയും പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും ആണോ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം എങ്ങനെ ശ്യാം കുമാർ സുജയ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ജലവീരങ്കി പുറമെ ഗ്രനേഡും പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാർ ബാരിക്കേഡ് തകർത്ത് അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഗ്രനേഡ് പ്രയോഗിച്ചതും ജലപീരങ്കി പിന്നീട് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രതിഷേധ സമരക്കാർ അവിടെ പ്രതീകാത്മകമായി സിൽവർ ലൈനിന്റെ കല്ല് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായും അവിടെ സമരം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായി സിൽവർ ലൈൻ സർവേ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സമരം നടത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധക്കാർ അവിടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിയത് ഏതായാലും പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടുപോയ ഒരു ബസ് അവിടെ പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടതൊക്കെ വലിയ മറ്റ് ചില പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഇടയായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ ഉള്ള പ്രതിഷേധം പോലീസ് നടപടികളൊക്കെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രവർത്തകരെ നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് സുജയ ശരി ശ്യാംകുമാർ നമ്മൾ ഇനി പാലക്കാട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത് പാലക്കാട് കളക്ടറേറ്റിനുള്ളിൽ പ്രതീകാത്മക കുറ്റ
നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് എന്തായാലും സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് സുജയ ശരി സുർജിത്ത് പാലക്കാട്ടെ വിവരങ്ങളാണ് നൽകിയത് നമുക്കിനി പോകേണ്ടത് മൂന്നാം ദിവസവും സിൽവർ ലൈൻ കല്ലിടൽ തടഞ്ഞ കോട്ടയം നട്ടാശ്ശേരിയിലേക്കാണ് അവിടെ പോലീസ് സന്നാഹത്തോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയത് മനീഷ് മഹിബാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നട്ടാശ്ശേരിയിലെ സാഹചര്യം നിലവിൽ മൂന്നാം ദിവസവും ഒരു വേലയിലും വലിയ സമരം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നിലവിൽ ഇവിടെ സംയുക്ത സമര സമിതി ഒരു സ്ഥിരം സമര പന്തൽ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് സമരം ഇനി ഉണ്ടാവുക എന്താണെങ്കിൽ ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ച് സർക്കാർ പോകുന്നത് വരെ തങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ നട്ടാശ്ശേരിയിൽ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് സംയുക്ത സമര സമിതി അറിയിക്കുന്നത് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഒപ്പം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നാട്ടകം സുരേഷ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് വലിയ പോലീസ് സന്നാഹവും സ്ഥലത്തുണ്ട് ഇന്ന് ആറ് മണിക്ക് മുമ്പായി തന്നെ കല്ലിടല് കാരണം മൂന്നാം ദിവസവും ഇത് ഈ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമരക്കാർ ഈ കല്ലിടൽ വാഹനവും തടയുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾ താങ്കൾ ഓക്കെ മനീഷ് മഹിബാലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സിൽവർ ലൈൻ അതിരടയാള കല്ലിടലിനെതിരെ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഒപ്പം സമഗ്രമായ വിവരങ്ങളുമാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത് ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നിരക്ക് വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച സമരമാണ് സമരം ഭാഗികം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പലയിടത്തും ബസ് കിട്ടാതെ ജനം വലയുകയാണ് കൂടുതൽ കെ എസ് സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വലിയ രീതിയിൽ ആ സർവീസ് നടക്കുന്നുമില്ല മധ്യ കേരളത്തിലും മലബാർ മേഖലയിലുമാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ വാർഷിക പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ ഈ സമരം വിദ്യാർത്ഥികളെയും സാരമായി തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം ബസ്സുകളും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കണം ഇതാണ് സമരസമിതി ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങളോടൊപ്പം സർക്കാരിനുമുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അനുഭാവപൂർവമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം അതിൽ അത് അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാരുടെ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾ അതിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നടപടി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം ചർച്ചയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ് വിളിക്കുന്ന ഏത് സമയത്തും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ പതിനഞ്ചാം തീയതി കൊടുത്ത നോട്ടീസാണ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വരെ ഒരു ചർച്ചയും ഈ സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നിരക്ക് വർധനയിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകൂ എന്നായിരുന്നു ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന്റെ മറുപടി ചാർജ് വർധന ഉണ്ടാകില്ല നിഷേധാത്മകമായ നിലപാട് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചതെങ്കിൽ ഒരു സമരത്തിന് ഒരു ന്യായീകരണം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ചാർജ് വർധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്നും ബോധ്യമുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പരീക്ഷകളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സമരത്തിന് പോയത് ശരിയാണെന്നാണ് അവർ തന്നെ ആത്മപരിശോധന നടത്തുന്നത് ഇപ്പം അവർ ആവശ്യം ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നവർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എന്നെ കാണുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ല അത് ചർച്ച ചർച്ച വേണോ വേണ്ടെന്ന് അവരല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവർ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കും ഞാൻ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ബസ്സുകളൊന്നും നിരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് അർജുൻ മട്ടന്നൂരിലേക്ക് പോകാം അർജുൻ മലബാറിൽ നിരവധി ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ പരീക്ഷാ കാലവുമാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യ ദിനത്തിലെ പ്രതികരണം സുജയ പർവ്വതി വടക്കൻ കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ് സമരം പൂർണ്ണമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഒരു സ്വകാര്യ ബസ് പോലും സർവീസ് നടത്തിയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കൻ കേരളം കൂടുതലായും ആശ്രയിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ പൊതുവെ കുറവാണ് കെ എസ് ആർ ടി പൊതുവെ കുറവാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ഇന്ന് അധിക സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് തിരക്ക് കുറഞ്ഞ റൂട്ടുകളിലെ ചില ബസ്സുകൾ തിരക്ക് കൂടിയ റൂട്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്തായാലും
ഇത് ആൾക്കാരെ വലിക്കാന്നല്ലാണ്ട് ബസ്സിന് ചാർജും കൂട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവർ കഷ്ടപ്പെടുക വണ്ടി ചാർജ് എല്ലാം കൂടുതലാ ഓട്ടോനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അവിടത്തേക്ക് എഴുപത് ഉറുപ്പിയ മാങ്ങ കരിഞ്ചന്ത കൊള്ള ഇതാണ് ഇത്തരത്തിലാണ് സുജയ പ്രവതി സാഹചര്യം അതായത് ഇപ്പോൾ യാത്രക്കാരുടെ കാത്തുനിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ പോലും വൈകിട്ടോടുകൂടി വീണ്ടും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ശരി അർജുൻ മട്ടന്നൂർ കോഴിക്കോട്ട് നിന്നാണ് ആളുകളുടെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു വിഷമം കൂടി പങ്കുവച്ചത് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ സമരമല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഗതാഗത മന്ത്രി പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരു തത്വത്തിൽ ധാരണയായതാണ് അതിനുശേഷം ഈ സമരത്തിലേക്ക് പോയത് ഒരു സമ്മർദ്ദ തന്ത്രമാണ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ ബസ് ഉടമ സംയുക്ത സമിതി ഇപ്പോൾ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളായി ഈ സമര സമയത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് യാത്രക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്കും പോകാം അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം മിനിമം ചാർജ് പന്ത്രണ്ട് രൂപ ആക്കണം അതിനുശേഷം കിലോമീറ്റർ നിരക്ക് ഒരു രൂപ പത്ത് പൈസ ആക്കണം ഇത് രണ്ടുമാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് അതിലാണ് ഇപ്പോൾ തത്വത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ നിരക്ക് രണ്ട് രൂപയാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം ഈ ആറ് രൂപയാക്കുന്നതിനെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അത് ബസ് ഉടമകൾ ന്യായമായി ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യമാണ് അവർക്ക് നികുതി കുറച്ച് ഡീസൽ ചുരുങ്ങിയ വിലക്ക് ലഭ്യമാക്കണം അവർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം സർക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് കോവിഡ് കാലത്തെ നികുതി ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആവശ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു അനുഭവപൂർവമായ സമീപനം അത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എത്രയും വേഗം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആവശ്യവുമായി ബസ് ഉടമകൾ നിൽക്കുന്നു അവർ ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന മട്ട് ഇതുവരെയില്ല നമുക്കൊപ്പം രാഹുൽ സുരേഷ് കൂടി ചേരുകയാണ് കൊച്ചിയിലെ വിവരങ്ങളുമായി രാഹുൽ സുരേഷ് കൊച്ചിയിലെ യാത്രക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമരത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ബദൽ മാർഗങ്ങളൊക്കെ സജീവമാണോ നിരത്തുകളിൽ സുജയ മധ്യ കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ് സമരം പൂർണ്ണമാണ് പൂർ എല്ലാ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മധ്യ കേരളത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി അധിക സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല ഇതാണ് യാത്രയെ പ്രധാനമായും ദുരിതത്തിലാക്കിയത് അധിക ബസ് സർവീസ് കെ എസ് ആർ ടി സി നടത്തും എന്ന് പറയുമ്പോഴും മധ്യ കേരളത്തിൽ മറിച്ചാണ് സ്ഥിതി അധിക സർവീസുകളായി ഒന്നും തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഓഫീസുകളും സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദിനം കൂടിയായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ വലിയ യാത്രാ ദുരിതമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് മണിക്കൂറുകളോളം ആൾക്കാർ ബസ്സിനായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായി വിദ്യാർത്ഥികൾ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചത് നഗരത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് നടത്തുമ്പോഴും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കെ എസ് ആർ ടി സികൾ സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല ഇതും അങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ പൊതുവെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ബസ് സമരം കാര്യമായി തന്നെ ബാധിച്ചു എന്ന് നോക്കാം ചില പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പോയ ചേട്ടാ ഒത്തിരി നേരം ബസ്സിന് കാത്തു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റായി എവിടെ പോകാനുള്ളതാ ഹൈക്കോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ സ്വകാര്യ ബസ് സമരം ശരിക്കും വേണ്ടതാണോ വേണ്ടത് തന്നെ പറയാം കാരണം ഞാൻ സ്ഥിരം ഹൈക്കോട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഡെയിലി പോകുന്നതാണ് ഓരോ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിലും പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റായി ഇതുവരെ ഒറ്റ വണ്ടി പോലും വന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ ബസ് ചാർജ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതാണോ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ അത് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ കാരണം ഡീസലിനും പെട്രോളിനും റേറ്റ് കൂടി അവർക്കത് കൂട്ടാണ്ടിരിക്കാനും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഒന്നാമത് ആൾക്കാരിപ്പോൾ കൂടുതൽ ബസ്സിൽ കയറുന്നുമില്ല ആ സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ തീർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും സുജയ അതായത് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ പറയും സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ എന്തായാലും സമരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ തയ്യാറല്ല നമ്മളോട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് അവർ നടത്തുന്നത് മന്ത്രിയും യാതൊരുവിധ ശരി രാഹുൽ സുരേഷ് ആണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ബസ് ഉടമകൾ ചാർജ് കൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ചില പ്രതികരണങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത
ഒടുവിൽ തീരുമാനമായിട്ടുള്ളത് പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ആറ് പഞ്ചായത്തിലെ ആൾ പിന്നെ തദ്ദേശവാസികൾക്ക് സൗജന്യ പാസ് നിലവിലുള്ള സൗജന്യ പാസ് അതേപോലെ തന്നെ അംഗീകരിച്ചു സ്റ്റാറ്റസ് കോ നിലവിലുള്ള നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കോ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള സംവിധാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസും എൻ എച്ച് എ അതോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് തീരുമാനമായിട്ടുള്ള ഈ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ടോൾ പിരിക്കാൻ അതായത് ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം വരും വരെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കോ തുടരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ നിർദ്ദേശം അല്ലാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള സമരത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളതാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ടിപ്പർ ലോറികൾ തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ടിപ്പർ ലോറികൾ ടോൾ ബൂത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായിരുന്നു ആ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയതാണ് പിന്നീട് ഈ നാട്ടുകാരും സമരസമിതി പ്രവർത്തകരും ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ടിപ്പർ ലോറികൾ തുറന്നായി ഈ ടോൾ പാസ് തുറന്നു കൊടുത്തത് അതേ സമീപനം തന്നെയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ടോൾ പിരിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടാകും അത്തരത്തിൽ ഒരു സമീപനം ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സമരസമിതി ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് സുർജി തയ്യപ്പത്ത് ട്വന്റി ഫോർ പാലക്കാട് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ സീഷൽസിൽ പിടിയിലായ ശേഷം കോടതി വിട്ടയച്ച നാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മടങ്ങിയെത്തി ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയ്ക്കാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വീട്ടിലെത്തിയത് മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ ദിശ തെറ്റി അതിർത്തി ലംഘിച്ചതിനാണ് ഇവർ സീഷൽസിൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ പിടിയിലായത് പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കന്യാകുമാരി സ്വദേശിയുടെ ബോട്ടിൽ പന്ത്രണ്ടംഗ സംഘം മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയത് നാല് മലയാളികളായിരുന്നു ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശികളായ തോമസ് ജോണി പൂവാർ സ്വദേശി വിൻസെന്റ് പൂന്തുറ സ്വദേശി ഡൊണാൾഡ് എന്നിവരായിരുന്നു ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മലയാളികൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ ദിശ തെറ്റി അതിർത്തി ലംഘിച്ചതിനാണ് ഇവർ സീഷൽസിൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡുകളുടെ പിടിയിലായത് അല്ല അറിഞ്ഞിട്ട് പോയി കയറിയതല്ല അവിടെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ അവിടെ മീൻ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിൽ പോയി ഉള്ളിൽ പോയപ്പോഴേക്കും ഈ ഒഴുക്ക് കാരണവും ബോട്ട് അവരെ ബോർഡർ താണ്ടി അങ്ങ് പോയത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട നിയമ നടപടികൾക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ മലയാളി സംഘം കേരളത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും എയർഫോഴ്സിന്റെ വിമാനത്തിൽ ചെന്നൈയിലെത്തി കോടതി ഞങ്ങളെ കരയെ കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല പിറ്റന്നാണ് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയത് കോടതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ചേട്ടനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവർ പറയുന്ന അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തമിഴിൽ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അഞ്ച് ബോട്ടുകളാണ് ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ബോട്ടുകളും ക്യാപ്റ്റന്മാരും ഇപ്പോഴും സീഷൽസിൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ബോട്ടും മീനുകളും അടക്കം ഒരു കോടി രൂപയോളം നഷ്ടമുണ്ടായി ഒരു ബോട്ടിന് ഒരു ഒരു കോടി രൂപയുടെ പിച്ചിട്ടൊക്കെ സാധനങ്ങളും വലയും ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പോട്ടിനും സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആകുമ്പോൾ ഒരു കോടി രൂപ അടുപ്പിച്ച് വരും വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് ശേഷം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മടങ്ങിയെത്തിയതോടെ ബന്ധുക്കളും ആശ്വാസത്തിലാണ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം രാമേശ്വരത്ത് പിടിയിലായ ശ്രീലങ്കൻ പൌരന്മാരെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കും മണ്ഡപം ക്യാമ്പിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തവരെ മാറ്റാനാണ് തീരുമാനം തങ്ങളെ അഭയാർത്ഥികളായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് പിടിയിലായവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ശ്രീലങ്കയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നാണ് ഇവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നത് വിവരങ്ങൾ മനേഷ് മൂർത്തി നൽകും മനേഷ് മൂർത്തി പലായനം ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ സുജയ് പാർവതി പതിനാറ് പേരാണ് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എട്ട് കുട്ടികളടക്കം പതിനാറ് പേരാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കോടതി പറഞ്ഞത് അതായത് ഇന്നലെ അവരെ രാംനാഥപുരം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പറഞ്ഞത് ഇവരെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അഭയാർത്ഥികളായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇത് നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരായി മാത്രമേ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ പുഴൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നൊരു കാര്യം കോടതി പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നാലാം തീയതി കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഒരു മറ്റൊരു വിഷയമുള്ളത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പേരിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അഭയാർത്ഥികളായി കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിയമപരമായ ഒരു സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് എന്നൊരു പ്രശ്നം പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്റലിജൻസിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസിന്റെ കണക്കുകൾ
കൊളംബോ നഗരത്തിന്റെയും ഇന്ധന വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം പട്ടാളം ഏറ്റെടുത്തു ഇന്ധനം കിട്ടാതെ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ അടച്ചതോടെ ഇന്നു മുതൽ രാജ്യത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി പകൽ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പത് വരെയും അഞ്ച് മുപ്പത് മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് വരെയുമാണ് നിയന്ത്രണം രാജ്യത്തെ വിവിധ മേഖലകളായി തിരിച്ചാണ് നിയന്ത്രണം ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ രാജ്യത്തെ പുസ്തക അച്ചടിയും നിലച്ചു നിലവിലെ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനും ഭക്ഷണത്തിനായി വരി നിന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാനും ഇന്ധന വിതരണം അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരണമെന്ന് വിവിധ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം രാജ്യത്തേക്കുള്ള വാഹന ഇറക്കുമതിയും നിലച്ചു അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ ബോർഡ് ഒരു കരട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറായാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി പങ്കുവെക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി ബെയ്സൽ രാജപക്സെ അറിയിച്ചു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ മാത്രമേ രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാവ് അനുക കുമാർ ദിസനായക പറഞ്ഞു പാക്കടലെടുക്ക് കടന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന ശ്രീലങ്കൻ പൌരന്മാരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് രാമേശ്വരത്തെത്തിയവരെ മണ്ഡപം ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കും അഭയാർത്ഥികളായി പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് കടൽ കടന്നെത്തിയവരുടെ ആവശ്യം ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ വാർത്ത തുടരുന്നു യുക്രൈനിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിന് ഇന്നേക്ക് ഒരു മാസം കീഴടങ്ങാതെ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് തുടരുകയാണ് യുക്രൈൻ യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ റഷ്യൻ പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള വോട്ടെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചു യുക്രൈൻ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ബ്രസൽസിലെത്തി റഷ്യ ആക്രമണം ശക്തമായി തുടരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് നാറ്റോ ഹംഗറി സ്ലോവാക്യ ബൾഗേറിയ റൊമാനിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നാറ്റോ കൂടുതൽ സേനാ സഹായം ഉറപ്പു നൽകി യുക്രൈനിലേക്ക് കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ എത്തിക്കാനും തീരുമാനമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ബ്രസൽസിലേക്ക് തിരിച്ചു യുക്രൈനിൽ മനുഷ്യത്വപരമായ സഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റഷ്യ അവതരിപ്പിച്ച കരട് പ്രമേയത്തിന്റെ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വിട്ടുനിന്നു പതിനഞ്ചംഗ യു എൻ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ചൈന മാത്രമാണ് റഷ്യൻ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചത് യുക്രൈനിൽ റഷ്യൻ സേന നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാകാത്ത പ്രമേയത്തിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രമേയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ യു എ ഇ അടക്കമുള്ള പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് റഷ്യക്കെതിരെ കൂടുതൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും റഷ്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നീക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ നടപടിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉയരുന്നത് രാജ്യത്തെ അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെ പുറത്താക്കുമെന്ന് റഷ്യ വ്യക്തമാക്കി യുക്രൈനിൽ റഷ്യൻ സേന ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുകയാണ് കീവിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും സേന വളഞ്ഞു മരിയുപോളിലും കീവിലും ആക്രമണം തുടരുകയാണ് ഇതിനിടെ യുക്രൈന് കൂടുതൽ മിസൈലുകൾ നൽകാമെന്ന് ബ്രിട്ടൺ ഉറപ്പു നൽകി ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ പദവി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ശരിയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണമെന്നും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് പി ടി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മാർച്ചിൽ ജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണമെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു നോക്കാം മറ്റു ചില വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ കോവിഡ് മരണ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സമയപരിധി വെച്ച് സുപ്രീംകോടതി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള മരണങ്ങളിൽ അറുപത് ദിവസം സമയപരിധിയാക്കി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ മരണങ്ങളുണ്ടായാൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം ഹിജാബ് അനിവാര്യമായ മതാചാരമല്ലെന്ന കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച അപ്പീലുകൾ അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സുപ്രീംകോടതി വീണ്ടും തള്ളി ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ ആവശ്യം തള്ളുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്ത് ലോറി ഡ്രൈവറെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ലോറിയുടെ ബോഡിയിലെ കമ്പിയിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം പത്തനംതിട്ട തോട്ടപ്പുഴ സ്വദേശി സുജിത്താണ് മരിച്ചത് ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭാതർക്കം തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മലങ്കര സഭാ ബില്ലിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായം തേടിയതായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ കോതമംഗലം പള്ളിക്കേസിലെ അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യം കോടതിയെ അറിയിച്ചത് സംഘർഷമുണ്ടായ പശ്ചിമബംഗാളിലെ രാംപൂർ ഹാട്ടിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി മ